Tämä on One Way maailmalla lähetys ja tänään polttopisteessä on Mongolia. Tervetuloa seuraamme. Ja tervetuloa myöskin tänne studioon Elina Salojärvi. Sinä olet ollut useamman kerran One Way Missionin tiimimatkoilla Mongoliassa. Kuinka monta kertaa olet ollut? Mongoliassa on tullut käytyä jo neljä kertaa. Mies nimeltään Kalevi Marin oli vaikuttamassa siihen, että One Way Mission yleensä alun perin lähti sinne Mongoliaan. Niin katsotaanpa pieni filminpätkä siitä, mitä Kalevi kertoo. 2005 me olimme vaimon kanssa Pekingissä lomamatkalla eräänä aamuna sitten aamiaspöydässä. Tapani tuli siihen kysymään, että onko tässä tilaa. Ja siinä esittelimme sitten toisemme ja kun minä sanoin, että minä tulin Mongoliasta eilen, niin hän aivan hypähti siinä tuolilla ylös ja sanoi, että me olemme kaksi vuotta rukoilleet, että pääsimme Mongolia. Herra on laskenut meille tämän työn siellä ja muutaman viikon perästä Tapani tuli kolmen muun henkilön kanssa sinne Ulaanpaattariin ja tästä se lähti liikkeelle. Ajattele mikä... Hieno ajoitus, että Jumala toi juuri Kalevi Marini sinne Kiinaan, Pekingiin, juuri samaan hotelliin. Ja siitä se One Way Missionin työ sitten lähti Mongoliassa. Jos katsottaisiin ensiksi, kun Tapani Suonto teki filmin siitä ihan ensimmäisestä matkasta, josta Kalevi tuossa mainitsi, niin katsotaan se ensin ja keskustellaan sitten siitä, missä tällä hetkellä mennään One Way Missionin työssä siellä Mongoliassa. Lentoemäntä ojentaa tarjottimella kahvikuppia ja pientä mongolialaisen mummon leipomaa pullaa, kun ikkunasta avautuu eksoottinen maisema vuoristoinen ja jokinen. Olemme saapuneet mongolian ilmatilaan ja ihmettelemme pienestä ikkunasta tätä satumaista maisemaa. Se on kuin Suomen Lappia vain toisessa mittakaavassa. Jos mongolia olisi Euroopassa, se ulottuisi Suomen lähdeltä välimerelle. Tällä valtavalla alueella asuu vain 2,5 miljoonaa ihmistä. Lämmin leuto kesätuuli puhaltelee kasvoihimme, kun astumme ulos terminaalista. Mongoliassa lämpötila on vielä syyskuun alussa usein yli 30 astetta, mutta laskee jo syyskuun lopulla pakkaselle. Talvella pakkastaa 40 astetta ja kesällä saman verran lämpöä. Ajamme ohi monien jurttien, pienten pyöreiden telttojen, joissa mongolit ovat tottuneet asumaan läpi vuoden. Pääkaupungissakin asuu 300 000 ihmistä jurtissa. On vaikeata kuvitella elämää jurtassa 40 asteen pakkasella, mutta heille siinä ei ole mitään ihmeellistä. Mongolit ovat paimentulaiskansaa, joka on tottunut vaeltamaan asumuksineen ja jurtta kulkee hyvin mukana. Ensivaikutelma kertoo nousevasta elintasosta ja nopeasti länsimaistuvasta yhteiskunnasta. Köyhyyttä ja kerjäläisiä kohtaa kaduilla yllättävän vähän. Se ei ole kuitenkaan koko totuus. Aitakaupungin lähiöissä eletään nälän partaana. Sinne ei ole turisteilla mitään asiaa. Edes kaikki taksikuskit eivät suostu ajamaan noille köyhille alueille, sillä vaara tulla ryöstetyksi on liian suuri. Nälkä tekee ihmisestä joskus petoja. Kaupungin viemäri aukoissa näkee harvoin kansia. Ne ammottavat avonaisina mustina aukkoina keskellä jalkakäyttävää ja ovat todellisia suden kuoppia. Kadulla täytyy joka hetki tarkkailla, minne astuu. Siitä huolimatta yksi tiimiläisistä me astuu kerran huomaamattaan vain muutaman kymmenen sentin päähän viemäriaukosta. Lehdissä on jatkuvasti uutisia onnettomuuksista, joissa joku jalankulkija on hävinnyt yhtäkkiä viemäriin. Kun kysymme, miksi viemäreissä ei ole kansia, meille kerrotaan, että niissä asuu ihmisiä. Arviolta 8-10 000 ihmistä elää noissa viemäreissä, 
tarkemmin sanottuna lämpö- ja vesiputkitunneleissa. Kannet eivät pysy paikallaan, kun ihmiset kulkevat edestakaisin koteihinsa. Viemärit ovat monille ainoa suoja hyytävillä pakkasilla. Siitä huolimatta joka talviö Ulaanbaattarissa kuolee keskimäärin seitsemän ihmistä kylmyyteen. Viemäreissä ei asu vain lapsia, vaan kokonaisia perheitä. Jotkut rahastavat heikompia ja vaativat suojelurahaa pääsystä viemäriin. Se taas ajaa monet katulapset varastamaan, jotta selviytyy pakkasesta. Talvi on jo saapumassa Ulaanbaattariin. Muutamat aamut ovat jo kylmiä. Pian pohjoiset ilmavirtaukset tuovat Mongolian ylle 40 asteen pakkasen. Sää on talvella lähes aina aurinkoinen ja täysin tyyni. Muutama vuosi sitten tulipalopakkaset tappoivat suuren osan Mongolian karjasta ja ihmiset pakenivat nälässä pääkaupunkiin. Väkeä asuu tuossa ahtaassa laaksossa yli miljoona. Kovilla pakkasilla he lämmittävät jurttiaan kaikella mikä vain palaa. Köyhillä ihmisillä ei ole varaa ostaa hiiltä kaminoihinsa, ja he lämmittävät telttojaan polttaen muovipulloja, kumia ja mitä tahansa palavaa. Koko talven tyyni Ulan Baattaron paksun savusumun peitossa, niin että korkeiden kerrostalojen ylimät kerroksetkin häviävät joskus näkyvistä. Säästeongelma on niin suuri, että hallitus on jopa pohtunut koko pääkaupungin siirtämistä muualle. Ulanpaattarin vaikeudet alkavat näyttää toivottomilta. Edes YK on rahat eivät riittäisi näiden ongelmien ratkaisemiseen. Mitä tämän kaiken keskellä voisi sitten tehdä One Way Mission? Pieni toivonkipinä herää, kun vierailemme paikallisessa seurakunnissa. Vielä 12 vuotta sitten maassa elävien uskovien luvun saattoi laskea yhden käden sormilla. Tänään täällä on jo yli 30 000 palava sydämistä kristittyä. Herätys ei ole vain nuori, vaan uskovatkin ovat nuoria. Monien seurakuntien keski-ikä on vain vähän yli 20 vuotta. Mongoliassa on menossa valtaisa nuorisoherätys. Erilaisia seurakuntia löytyy suuri joukko ja perinteisetkin kirkkokunnat aina katolisia myöten ovat rantautuneet sinne jo pysyvästi. Kukaan ei täysin tiedä, miten monta kristillistä järjestöä tekee Ulanpaatterissa työtä julistaen evankeliumia ja auttaen hädässä olevia. Jeesus on tullut pysyvästi Ulan Baattariin. Tutustumme muutamin seurakuntiin ja järjestöihin. Joidenkin työ on jo pitkällä ja tuottaa hedelmää. Mukana vastuussa on jo paljon kansallista väkeä ja työ ei ole vain ulkomaalaisten harteilla. Yksi rohkaisevimmista hankkeista on Wind Perheradio. Se on kristillinen paikallisradio, joka tavoittaa koko pääkaupungin. Hallitus on antanut määräyksen, että 30 prosenttia ohjelmista saa sisältää kristillistä sanomaa ja loput muuta ajankohtaista ja tärkeää. Perheradio käsittelee erityisesti perheelämän kysymyksiä aina avioliittoongelmia myöten ja soveltaa näihin aiheisiin kristillisiä elämänarvoja. Radio on hyvin suosittu. Monissa takseissakin se oli päällä ajaessamme kaupungilla. Perheradiolle ollaan rakentamassa uutta radiotaloa korkealle mäelle keskelle kaupunkia suomalaisin voimin ja osaksi suomalaisella rahoituksella. Vaikka kristillinen työ ja nuorisoherätys ovat rohkaisevaa nähtävää pääkaupungissa, en vieläkään ole henkilökohtaisesti varma, miksi meidät on lähetetty tänne. Onko Jumalalla vain meille jokin tehtävä Mongoliassa? Vai osoittautuuko tämä lopulta vain pelkäksi turistimatkaksi? Viimeisenä iltana lähdemme toisen kerran ulos kaupungista. Suuntaamme tällä kertaa pienelle kylälle, jossa ihmiset elävät pääasiassa jurtissa. Parkkeeratessamme auton pienen jurtan viereen meitä vastaan juoksee lapset kuin intialaisilla hindukylillä, kikattain ympärillä. Maisema on häkellyttävä, on kuin seisoisimme keskellä Lapin tunturimaisemaa. Lyhyen vihreän nurmen peittämät vuorten rinteet kumpuilevat silmin kantamattomin ilta-auringossa. Ympärillämme on täydellinen hiljaisuus, jonka rikkoo vain nautakarjan murahdukset aidan takana. Sieluuni laskeutuu ihmeellinen rauha. Tänne voisin jäädä useaksi kuukaudeksi asumaan. 
Sukelamme jurttaan, missä pieni seurakunta istuu ringissä jakkaroilla. Nuori nainen aloittelee kokousta rohkaisten innokkaasti kuulijoitaan sanalla ja johtaen heitä ylistykseen. Seurakunnan pastori, perheen isä, on tänään antanut opetustehtävän vaimolleen. Hän saarnaa itse sunnuntain pääkokouksessa. Vietämme pari tuntia tämän vastasyntyneen seurakunnan keskellä eläen hengessä mukana. Suomalainen lähetystyöntekijä Joel Norvi kääntää meille opetuksen pääkohdat. Kokouksen henki on todella raikas ja rakkaudellinen. Paikalla on myös muutama vanhempi ihminen. Joku itkee rukoillessaan ääneen. Lapset kiipelevät välillä iloisina vanhempiensa sylissä. Aistimme kaikesta, että olemme kodissa, jonka asukkaat rakastavat syvästi Jeesusta ja ovat antaneet hänelle kaikki oikeudet elämäänsä. Lopuksi yksi mies esittää erikoista kurkkulaulantaa. Tämä pariskunta muutti äskettäin kylälle jurtansa kanssa, koska täällä ei ollut ainoittakaan kristittyä. He toivat tänne ilosanovan tullessaan, ja nyt kylällä on pieni, elävä ja palava seurakunta. Heillä ei ole ketään, joka pitkäjännitteisesti seisoisi heidän rinnallaan ja tukisi heitä taloudellisesti tässä tärkeässä tehtävässä. No se oli hieno läpileikkaus siitä Mongolian työn alkuajoista vuodelta 2005. Moni asia on vielä samoin ja moni asia siellä on kuitenkin muuttunutkin ja Ulaanbaattor on kehittynyt tosi paljon ja Radio Windin talo on seissyt siellä jo sitten melkein 10 vuotta ja tänä vuonna tai vuonna 2013 siitä tuli koko maan suosituin radioäänestyksen Tuloksena. Että se on aika mahtavaa, että kristillinen radio voitti tämän äänestyksen. Mm-hmm. Myöskin One Way Missionin työ on tietysti kehittynyt ja muotoutunut. Ja on tullut järjestö nimeltä One Way Fate, paikallinen organisaatio sinne. Ja johtajana on Otkon Maksar. Minkä sinä, Elina, ottaisit niin kun nostaisit ensiksi tästä meidän työstä, mistä Haluaisit kertoa, tai mikä olisi sinusta niin tärkein tässä One Way työssä siellä Mongoliassa? Uskon, että kaikki One Way Feitin tekemä työ on tärkeää Mongoliassa, mutta erityisesti tämä vankilatyö on itsellä sydämellä. Ja, ja One Way Feit tekee siellä miesten, naisten ja lasten vankilassa jatkuvasti työtä, ja siellä on jopa herätystä. Katsotaan ihan sellainen. Pieni filminpätkä lasten vankilasta, kun sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Mongolian työntekijämme Dörtjö, Jomo ja Otkon käyvät viikoittain vankiloissa. Tänään on maan ainoa nuorisovankilan vuoro. Täällä lähes 80-12-18-vuotiaasta nuorta istuu jopa 15 vuoden tuomiota. Elämä ei ole helppoa. Perheet ovat usein kaukana ja siksi äidilliset Otkon ja Tsomo ovat tervetulleita vieraita. Pojat ovat oppineet luottamaan heihin. Kun hengellinen kokous alkaa, huoneeseen astuu 60 siilitukkaista poikaa, monet vielä lähes lapsia. Pojat kuuntelevat hartaina vieraiden todistuksia ja puheita. Vankilaan on jo syntynyt oma pieni seurakuntakin. Ahtaassa selleissä asuville pojille terveydys ulkomaailmasta on tärkeä. Joku välittää heistä. Joku rukoilee heidän puolestaan. Mulle on itselle jäänyt tuosta lastenvankilakäynnistä jotenkin mieleen, kun samanaikaisesti tietysti ne pojat on tehnyt rötöksiä, mutta toisaalta ne on niin viattomia ja voisiko sanoa ymmärtämättömiä nuoria, nuoria pieniä poikia. Ja kerrankin kun me oltiin siellä, niin yksi poika laulaa sellaisen kauniin laulun äidille. Se oli tosi koskettavaa. Mä jotenkin ajattelin, että jos meidän työntekijät voi vaikuttaa sen, että edes jotkut saadaan siitä rikoskierteestä pysähtymään nämä pojat, niin se on aivan mahtavaa. Ja todellakin tuntuu, että ne iloitsee, kun sinne mennään ja säännöllisesti käydään lasten vankiloissa. Katsotaan tuota samaa filmiä vähän eteenpäin. Siinä on nimittäin kuvaa myöskin naisten vankilasta. Uskon, 
Ulaanbaattarin lähellä sijaitsee maan ainoa naisten vankila, jossa noin 370 naista suorittaa rangaistustaan varkauksista, pahoinpitelyistä ja väkivaltarikoksista. Ne vangit, joilla on pieniä lapsia, asuvat omassa talossaan. Siellä on aika opetella äitiyttä. Elämä on kodikkaampaa kuin kolkoissa yhteisölleissä. Nykyiset tilat ovat kuitenkin kaikille ahtaat. Siksi alueelle rakennetaan parhaillaan uutta vankilarakennusta. Osa naisista työskentelee rakennuksella, toiset vankilan omassa tehtaassa. Täälläkin One Wayne järjestämän kokoukseen tulee noin 60 vankia. He ovat lähes kaikki uskossa. Naiset saavat yllättävän vapaasti kertoa ja laulaa Jeesuksesta. Valtava pyhän hengen läsnäolo koskettaa niin vieraita kuin vankejakin, jotka itkien ylistyvät yhdessä vapahtajaa. Joo, tuo naisten vankila on, oli todella mielenkiintoinen paikka käydä, kun olen ollut näillä tiimimatkoilla mukana. Ja, ja ollaan saatu Leena siellä nähdä, kun nämä kovan kurin puoleltakin nämä naiset esittivät meille valtavaa ylistyslaulua ja tanssia. Ja oli tosi ilo katsella sitä ja miten paljon ä, siellä onkaan uskovia näiden vankien joukossa. Ja ja siellähän on myös erilaisia käden taitoja. Nämä naiset saavat tehdä ristipistotöitä ja muunkinlaista käden työtä siellä. Lisäksi siellä on perhehuoneita, jonne sitten kaukaa Mongolia maaseudulta nämä omaiset voivat tulla viettämään aikaa ja tapaamaan näitä vankeja. Ja näähän on kaikki. One Way Fatein mm. rahoittamia ja järjestämiä, sekä nämä käden taitojutut ja englannin kieltä ja sitten tämmöistä mm. elämänhallintakurssia ja sitten myöskin nämä perhehuoneet. Ja sitten ne järjestää myöskin sellaisia, miksi nyt sanoisi, perhepäiviä tai sellaisia, että kustannetaan, että sukulaiset voi tulla sinne tapaamaan näitä vankeja. Niistä on tullut niin suosittuja, että muutkin kristilliset järjestöt on tullut siihen mukaan ja tavallaan myöskin tarvittukin niitä, koska ne on aika Myöskin kalliita, kun järjestetään oikein isot juhlat ja pippalot sinne, mutta ne on ollut tosi suosittuja. No sitten meidän työntekijät käy säännöllisesti miesten vankiloissa, joita on useampiakin. Ja mekin ollaan päästy käymään ainakin kahdessa eri miesten vankilassa. Kerropa Elina siitä, se oli minusta niin mahtavaa se meidän viimeisimmän matkan miesten vankilakäynti. Joo, tosiaan tänne miesten vankilaan on jossa kävimme, niin on todella pitkä matka, eli neljän tunnin ajomatka huonoilla mongolialaisilla teillä. Ja, ja saimme siellä todella, meille annettiin hyvin rajattu aika, mutta kerroimme siellä evankeliumin näille vangeille, joita oli noin 50 paikalla. Ja, ja esitimme sitten lopuksi kutsun, että kuinka moni heistä haluaisi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja, Kyllä siinä meinasi jäädä suu auki, kun 40 kättä nousi, että se oli aivan valtava tilanne siellä miesten vankilassa ja, ja sydän iloitsi todella, että näin ihmeellisiä asioita voi Herra tehdä. Lisäksi olen Mongolian miesten vankilassa iloinut siitä, että miten tämä kirjallisuustyö on mennyt siellä eteenpäin. Ihan ensimmäisiä kertoja, kun kävimme, niin siellä oli hyvin pieni kirjastohuone, jossa ei hirveästi ollut kristillistä kirjallisuutta, mutta nyt kun olemme useana vuonna käyneet siellä ja aina vieneet mukana kirjoja, niin, niin nyt sinne on rakennettu iso kirjastohuone ja siellä on vangeilla jopa pöydät. He voivat siellä keskittyä lukemiseen ja ihan oma osasto kristilliselle kirjalle ja niinpä esimerkiksi videomatkalla ää, ostimme sieltä Mongoliassa on painettu tämä Jukka Norvannon kirja kuinka, kuinka rukoilla ja tätä ostimme sitten lahjaksi sinne Mongolian vankilaan jokaiselle vangille lahjaksi ja, ja tämä on aivan ihanaa tämä kirjallisuustyö kun tämän, nämä kirjat jäävät tekemään työtänsä sitten näiden kaltereiden sisäpuolelle. Ja siellähän on myöskin Tapani Suonnon Laurikirja ainakin nähtiin siellä kirjastossa. Sehän on mielenkiintoinen se matka sinne vankilaan, kun se on ainakin neljä 5 tuntia. Mennään sitä pomppusta tietä eikä aina tietäkään. Ja, ja näkee siinä todella sitä kaunista, eksoottista Mongolian maastoa ja, 
ja ihania eläimet kulkee siellä ikään kuin vapaina ryhmissä ja laumoissa. Ja, et ne tiimimatkat on sikälikin niin, kuin, niin monipuolisia nähdä sitä elämää siellä. Siellä vankilassa mä olin jotenkin kosketettu siitä, että ne on niin paljon karummat ne vankilaolot kuin esimerkiksi nyt Suomen vankiloissa. Ja jotenkin ne miehet on niin ahavoittuneita ja työnnäköisiä. Ei siellä ole kuntosaleja, kun siellä rahdataan kiviä ja rahdataan vettä ja rahdataan milloin mitäkin. Ja senkin takia se jotenkin se kontrasti sitten, kun ne nosti kätensä, että ne haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Se oli kyllä todella koskettavaa ja me ollaan rukoiltu heidän puolestaan nyt sitten sen jälkeen. Mehän ollaan muuten, muistatko niin, se kaivo myöskin. Suomalaiset ystävät on rahoittanut sinne suurimmaksi osaksi sen kaivon, mikä saatiin sinne miesten vankilaan sinne maaseudulle. Että on monenlaista ollut tällaista auttamistyötä ja monipuolista. Se on ollut kyllä ihanaa. Se johtajahan sanoi, että jos kaivo saadaan, niin hänkin uskoo, että Jumala on olemassa. Se oli aika erikoista. Niin, ja tämä kaivohan myös sammutti viime vuonna olleen tulipalon. Eli, eli tällä vankila-alueellahan syttyi tulipalo. Ja tämän kaivon avulla niin saatiin nopeasti vettä paikalle. Ja tämä Palo ei levinnyt tässä vankilassa pidemmälle. No sitten jos mentäs vähän vankilatyöstä eteenpäin, niin yksi syy, minkä tähden niitä ihmisiä on niin paljon vankiloissa, on alkoholi. Että mongolialaiset juo aika reippaasti ja aika, voisiko sanoa, humalahakuisesti. Ja, ja siellä tehdään aika paljon sitten kännipäissä näitä väkivaltarikoksia ja muitakin rikoksia. Ja One Way Faith on kans alusta saakka ollut auttamassa myöskin sitten tässä alkoholistien parissa ja tekemässä työtä. Joo, One Way Faith tekee sekä miesten ja naisten parissa työtä, joilla on alkoholiongelmia ja, ja niitä on runsaasti kummallakin sekä miehillä että naisilla. Ja siellä on One Way Faithillä on miesten koti ja sitten ää, naisten koti ja kutsumme Ester kodiksi. Ja sinne nämä sitten äh, ihmiset pääsevät eheytymään ja, 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 ja elämään tämmöisessä alkoholivapaassa tilassa ja, ja myöskin äh, pääsevät ehkä kasvamaan hengellisesti. Eli siellä on hengellistä opetusta ja hengellistä yhteyttä näiden asukkaiden kanssa. Ja sitten osa näistä myöskin vapautuvista vangeista, kun heillä ei ole mitään paikkaa mihinkä mennä, niin pääsevät sinne myöskin naisten ja miesten kodeille. Mulla on jäänyt erityisesti viime matkalta mieleen se yksi, hän oli, yksi mies, hän oli toi journalisti tai toimittaja ollut televisiossa siihen aikaan, kun vielä oli Neuvostoliittokin. Ja hän oli käynyt Neuvostoliitossa tekemässä jotain tuota ohjelmaa ja kun hän tuli kotiin, niin tulipalo oli vienyt koko hänen perheensä, talo palannut ja vaimo kuollut ja lapset kuollut ja hän oli siitä niin masentunut ja alkoholisoitunut. Muistaakseni hän oli toistakymmentä vuotta sitten ihan kadulla asui ja täysin menettänyt kaikkensa. Ja sitten hän tuli uskoon. Nyt en tarkkaan muista, mitä hän tuli uskoon, mutta hän oli siellä sitten meidän miesten kodilla. Ja hän puhui aika hyvää englantia ja saanut uuden elämän sillä tavalla. Ja tällaista on ihania kohtaamisia, kun näkee, miten ollaan saatu olla osana auttamassa. No sitten Elina, viime matkalla ja itse asiassa jo ensimmäisellä matkallakin, missä olit mukana, niin mä muistan, että se jollain tapaa sait sydämelle auttaa niitä vammaisten lasten perheitä ja, ja tuit heidän matkaansa sinne maaseudun parantolaan, kun siellähän ei yhteiskunta tue näitä vammaisia lapsia ja heidän perheitään. Ja One Way Faith on kovastikin sitten auttanut näitä vammaisten lasten perheitä. Joo, tuolla matkalla oli tosi liikuttavaa nähdä näitä vammaisia lapsia ja erityisen sitä, että miten kovalle nämä vanhemmat tai yksinhuoltaja vanhemmat tai isovanhemmat joutuvat näiden lasten kanssa, koska yhteiskunta ei todellakaan auta. Eli Van Veihän on, on tukenut heitä esimerkiksi hankkimalla näitä rullatuoleja ja, ja, ja tuntui, niin kuin, että nämä vanhemmat ja, ja Isovanhemmat joutuvat todella kovalle, kun he hoitavat näitä lapsia yötä päivää ja he kantavat heitä käsillään. Ja, ja jotenkin sillä matkalla erityisesti, kun oli tällainen mahdollisuus, että nämä sekä vanhemmat että nämä lapset pääsisivät tämmöiseen hoitoon, niin 
niin haluttiin silloin olla tukemassa sitä ja, ja oltiin iloisia, että saatiin tämmöinen mahdollisuus olla heitä auttamassa. Ja sitten lapsityötähän tehdään siellä muutenkin. Pyhäkoulutyötä on tehty siellä vähän Ulaanbaattorin laidoilla siellä slummialueella ja kirjallisuustyötä on koitettu tehdä lasten parissa ja jollain matkalla sinäkin oli tämmöinen uskovainen Peppi Pitkä tossu, muistatko? Ja se oli todella mahtavaa. Vierailtiin pyhäkouluissa ja kokouksissa ja sait jakaa sanomaan Jeesuksesta sitten vähän tämmöisessä hauskassa muodossa. Joo, äh, olen välillä täällä Suomessakin ollut Kids Actioneissa uskovaisena Peppi pitkä tossuna ja, ja, ja sitten päätin sinä vuonna ottaa tosiaan tämän asun mukaan, kun pääsimme käymään näissä äh, jurtissa ja siellä olevissa pyhäkouluissa ja, ja lapset, lapsia oli todella ihana kohdata tässä hahmossa ja jakaa heille. Monet suomalaiset olivat lahjoittaneet näitä villasukkia ja jakaa näille pienille äh, näitä suomalaisten kutomia villasukkia ja hehän olivat niin iloisia nämä lapset tällaisesta lahjasta, että monesti näissä jurtissa on kylmät lattiat ja, ja talvella on raat olosuhteet ja, ja, ja oikein näki, että kun Suomessa ehkä saattaa lapsi ajatella, että kun tulee pehmeä paketti, niin se on niin kuin huonommasta päästä, mutta siellä se taisi olla paremmasta päästä. Joo, se olikin tärkeä. Et tuli esille, kun ehkä meitäkin katsoa joku sellainen, joka on kutonut. Niitähän kudotti varmaan lähemmäs tuhat paria niitä villasukkia vankiloihin ja sitten niitä jaettiin alkoholisteille ja just näille pyhäkoululaisille, köyhille perheille. Valtava siunaus ollut, mitä vanvei täällä Suomessa sai ystävien kutomia villasukkia eri puolilta Suomea. Joo, ja sitten nyt ihan uusin tällainen niin pyhäkoulu työhön liittyen, niin ää, tämä Päivä Parviaisen Jussin kotimatka, ää, siitä on saatu ää, toinen painos, ää, jota voidaan käyttää tämän Van Way Feitin lapsityön ää, kautta ja, ja, ja jakaa näille lapsille. Se tarina on ollut mongolialaisille jotenkin, he ovat tykänneet siitä ja, ja tämä aikaisempi painos oli loppunut, niin, niin saatiin nyt sitten toinen Toinen painos tästä ja saadaan se sinne ö, ö, omalta osaltaan viemään tätä sanomaa eteenpäin. Sen kirjanhan itse asiassa käänsi tämä meidän nykyinen johtaja Otkon Maksar aikoinaan mongolian kielelle. Et se on kyllä hieno. Mä että me voitaisiin tässä vähän nyt näitä, mitä on tullut tässä näitä One Wayn työmuotoja, niin niiden lisäksi pikkasen pohtia niin kuin näitä mongolian haasteita, mitä me nyt ymmärretään siitä. Sen kokemuksen perusteella, kun on käyty ja ollaan yhteydessä työntekijöihimme, niin tämän alkoholismin ja, ja tämmöisen karun elämän lisäksi ja sitten paimentalaisuushan on vähi, vähinsä vähentynyt nimenomaan näiden, niin kuin Tapanikin mainitsi tuossa filmissä, että on nämä kylmät talvet, eläimiä kuolee ja sitten ei olekaan mitään työpaikkaa, kun tulee sinne pääkaupunkiseutuun. Tämä tuo tämmöistä köyhyyttä ja, ja alkoholismiakin. Joo, tämän keskustan ympärillehän paimentolaiset tulevat tänne keskustan ympäristöön, pääkaupungin ympäristöön. Ajattelevat ehkä saavansa työtä, mutta eivät saakaan työlupaa ja, ja elinkeino on tiukassa. Ja, ja siellähän on erittäin paha saasteongelma, joka erityisesti tuntuu talvella, koska näissä jurtissa poltetaan kaikki mahdollinen irtoava muovijätteestä lähtien ja, ja siellä on paksu saaste sumu pitkin talvea ja kun voitte kuvitella mitä se on, kun on kova pakkanen ja paljon savua, niin siellä voi tuskin, on, on todella vaikea hengittää. Että kyllä olen ajatellut, kun vaikka itse olen käynyt vain kesäaikaan siellä, niin, niin siltikin sen pölyn ja ja, ja sen ilman saasteen tuntee siellä, niin olen ollut todella kiitollinen tästä Suomen ilmasta, että saamme olla todella kiitollisia Suomessa, että meillä on näin puhdas ilma. Näin hengellisesti ajatellen, niin yksi iso haaste siinä maassa on myöskin sit tietysti se, että kristin usko ja kristilliset seurakunnat on ollut vasta parisenkymmentä vuotta siellä, että siellä ei ole sellaista juurta kristillisyydessä ja ja sehän tuottaa sitten tietysti sitä, että seurakunnissa on opetus on ohutta ja herkästi tulee harhaoppeja, herkästi tulee riitoja, oppiriitoja. Sitten 
tosiaan tämä lasten niin kasvattamisen tarve on minusta tosi iso, että just tämä kirjallisuustyö ja lapsityö on tosi tärkeää. Sitten mä oon miettinyt sitä, että ehkä tämä paimentolaisluonnekin on vähän semmoinen, että ne on aika semmoisia äkkiä syttyviä ja äkkiä ehkä vähän niin kääntää sitten niin suunnan toiseen suuntaan. Ja nehän on tosi niin ihmisiä, mitä on itse oppinut, he tuntee niin tosi välittömiä ja heistä saa niin jotenkin ihania läheisiäkin ystäviä, että heillä on semmoinen välitön kiva luonne. Et jopa niissä vankiloissakin, mun mielestä vaikka siellä oli niin karua, niin toisaalta siellä oli semmoinen jännä mutkattomuus. Mm. Eikö se ollutkin? Kyllä. Ja. Nyt me voitaisiin vielä tässä lopussa muutama sana sanoa noista meidän tiimimatkoista. Jos joku katselija haluaisikin lähteä meidän tiimimatkalle tuonne Mongoliaan, niin sanopa sä nyt, miksi sä oot käynyt niin monta kertaa siellä jo? No tietenkin Mongolia on ollut pitkään mun sydämellä, ja, ja, mutta nämä on todella mielenkiintoisia matkoja ollut ja sanotaanko, että vähitellen ää, yhä enemmän ja enemmän Jumala on laskenut Mongolian ainakin omalle sydämelle ja, ja kun saa nähdä, mitä Jumala tekee siellä. Siellä on todella suuri hengellinen nälkä ihmisillä ja, ja, ja he ovat vastaanottavaisia ja kiinnostuneita ja jotenkin Toivoisin ainakin itse, että suomalaiset heräisivät ja, ja oppisivat tuntemaan tämän maan, koska uskon, että Jumala haluaa siellä nyt toimia ja, ja siellä olisi sydämet avoinna. Ainut ongelma on se, että mongolialaisilla itsellään ja näillä seurakunnilla siellä ei ole sellaisia varoja, että he voisivat vastata siihen huutoon, mikä tällä hetkellä on Mongoliassa ja siksi onkin niin hienoa, että Van Wei Mission ja tekee tätä työtä Mongoliassa. Voisi sanoa, että nyt on Mongolian aika. Todella. Ja. Kiitos Elina, kun olit mukana ja kiitos sinulle katselija, kun olit mukana. Ja tervetuloa mukaan tähän tärkeään työhön ja tervetuloa myöskin tiimimatkoillemme Mongoliaan. Saat tietoa ruudulla näkyvästä numerosta tästä meidän työstämme. Kiitos. Ich schlafe.